হ্যালো ফ্রেন্ডস তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের একটি নতুন ক্লাসে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করবো জীব বৈচিত্র থেকে মাত্র একান্নটি প্রশ্ন নিয়ে তাই তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো একান্নটি প্রশ্ন সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে তো চলো বন্ধুরা সরাসরি শুরু করি আজকে ক্লাসটিতে আমাদের প্রথম প্রশ্ন বলা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি প্রবর্তক হলেন কে চারটি আমাদের অপশান দেওয়া হচ্ছে ডাব্লু সি রোজেন ডাব্লু আর রোজেন নরম্যান মেয়ার্স এবং অপশান ডিতে হচ্ছে উইলসন বন্ধুরা বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি প্রথম প্রবর্তন কে করেছেন মনে রাখবে ডাব্লু সি রোজেন অপশান এ ওকে কে ব্যবহার করেছিল ডাব্লু সি রোজেন অপশান এ আমাদের একদম সঠিক পরবর্তী দেখো দুই নম্বর বলেছে বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি প্রবর্তিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে বন্ধুরা সঠিক হবে আমাদের উনিশশো পঁচাশি অপশান ডি অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি যে শব্দ সেটা প্রথম কি হয়েছিল প্রবর্তিত হয়েছিল উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে অপশান ডি পরবর্তী তিন নম্বর প্রশ্ন আমাদের দেখে নাও হটস্পট এর বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি অপশান এ তে দেওয়া আছে সর্বাপেক্ষা বেশি জীব বৈচিত্র অপশান বিতে আছে স্বল্প জীব বৈচিত্র অপশান সি এ এবং বি উভয় এবং অপশান ডি সর্বাপেক্ষা বেশি সংরক্ষণ বন্ধুরা সঠিক কি হবে সর্বাপেক্ষা বেশি জীব বৈচিত্র কিন্তু আমাদের দেখা যায় হটস্পটের প্রধান বৈশিষ্ট্য অপশান এ আমাদের একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী চার নম্বর বলেছে এক্সিটিউ সংরক্ষণের উদাহরণ কোনটি প্রথমে বলি ই এক্স ই দিয়ে বন্ধুরা আমরা কী হয় এক্সিট হয় ই দিয়ে বন্ধুরা কি হয় মনে রাখবে এক্সিট হয় অর্থাৎ এক্সিট মানে কি বাইরে অর্থাৎ কোনো প্রাণীকে যখন যখন তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করা হয় তখন তাকে আমরা বলবো এক্সিটু আর আমরা জানি আই এন ইন ইন মানে কি বন্ধুরা মধ্যে অর্থাৎ ইন সিটু মানে হয়ে যাবে আমাদের কোনো প্রাণীকে তার নির্দিষ্ট জায়গাতে অর্থাৎ সেই জায়গাতেই তাকে যদি সংরক্ষণ করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইন সিটু সংরক্ষণ এখানে আমাদের বলেছে এক্সিটু সংরক্ষণের উদাহরণ কোনটা সঠিক হবে আমাদের অপশান বি অর্থাৎ চিড়িয়াখানাতে কি হয় বাইরে অর্থাৎ বন থেকে পশু এনে সেখানে রাখা হয় বাকিগুলো কি জাতীয় উদ্যানে কিন্তু পশু থাকে অভয়ারণ্যতে পশু থাকে এবং বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে থাকে আর চিড়িয়াখানা থেকে কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে তাই সঠিক আমাদের অপশান বি পরবর্তী দেখে নাও পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে দুধাওয়া ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত বন্ধুরা সঠিক অ্যান্সার আমাদের উত্তরপ্রদেশে কিন্তু এই দুধাওয়া ন্যাশনাল পার্কটি অবস্থিত অপশান সি ওকে দেখে নাও ছয় নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলেছে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত কোন রাজ্যে রাজস্থান উত্তরাঞ্চল তামিলনাড়ু কর্ণাটক সঠিক আমাদের হয়ে যাবে অপশান বি অর্থাৎ রাজাজি ন্যাশনাল পার্কটি অবস্থিত উত্তরাখণ্ডে পরবর্তী দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন বলেছে ডাব্লু ডাব্লু এফ এর পুরো নাম কি বন্ধুর সঠিক হবে আমাদের অপশান নম্বর ডি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লাইফ ফান্ড ফর নেচার অপশান ডি আমাদের একদম সঠিক অ্যান্সার দেখে নাও আমাদের পরবর্তী আট নম্বর প্রশ্ন বলেছে স্থানীয় বৈচিত্র্য বা লোকাল ডাইভার্সিটি কোনটি বন্ধুর লোকাল বা স্থানীয় বৈচিত্র্য মনে রাখবে আলফাকে বলা হয় ওকে অপশান এ তাহলে ক্ষুদ্র যদি মনে রাখি সেটা মনে রাখবে আলফা এবং বৃহৎ অর্থাৎ সব থেকে বড় মনে রাখবে গামা ওকে পরবর্তী দেখে নাও নয় নম্বর আমাদের কি বলা হয়েছে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের প্রবক্তাকে বন্ধুরা সঠিক মনে রাখবে হাব অর্থাৎ উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের প্রবক্তা কে হলেন হাব এইচ এ বি পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের দেখে নাও নয় নম্বরে কি বলা হয়েছে এখানে নয় নম্বরটা ছিল আমাদের আট নয় আলোচনা দশ নম্বর পাবো ওকে দেখে নাও আমাদের বন্ধুরা দশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে সিংহ দেখা যায় কোথায় গির অরণ্যে পশ্চিমঘাটে মধ্যপ্রদেশ করবেট পার্কে বন্ধুরা মনে রাখবে অপশান এ ওকে তাহলে ভারতীয় সিংহ পাওয়া যায় কোথায় গুজরাটের গির অরণ্যে অপশান এ একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন আমাদের বলেছে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে উনিশশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়েছিল ভারতের সর্বপ্রথম কোন ন্যাশনাল পার্কটি স্থাপিত হয় মনে রাখবে করবেট ন্যাশনাল পার্কটি কিন্তু ভারতের সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়েছিল ভারতের জীব ভৌগোলিক অঞ্চলের সংখ্যা কয়টি সেটা মনে রাখবে দশটি তাহলে ভারতের জীব ভৌগোলিক অঞ্চলের সংখ্যা বন্ধুরা কয়টি মনে রাখবে দশটি পরবর্তী চোদ্দ নম্বর বলেছে কবে ভারতে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ফরেস্ট স্থাপন করা হয়েছিল মনে রাখবে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তাহলে ভারতে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ফরেস্ট কবে স্থাপন করা হয়েছিল মনে রাখবে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ওকে পরবর্তী দেখো বন্ধুরা আমাদের পনেরো নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে কোন প্রাণী সংরক্ষণের জন্য ডাব্লু ডাব্লু ডি এন এর কোনো চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এন এই চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় কোন প্রাণীর জন্য দেখো কী আছে রেড পান্ডা মেরু ভাল্লুক সিংহ বাঘ বন্ধুরা মনে রাখবে রেড পান্ডার জন্য কিন্তু আমরা এন শব্দটা ব্যবহার করি ওকে অপশান এ আমাদের একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্
কোন রাজ্যে অবস্থিত মনে রাখবে মধ্যপ্রদেশ তাহলে মধ্যপ্রদেশে এই কানাহা ন্যাশনাল পার্কটি অবস্থিত এবং মনে রাখবে মধ্যপ্রদেশকে কি বলা হয় বাঘের রাজ্য বলা হয় অর্থাৎ এখানে প্রচুর পরিমাণে কি বাঘ পাওয়া যায় ওকে এই মধ্যপ্রদেশে আমরা প্রচুর পরিমাণে বাঘ পেয়ে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো আঠেরো নম্বর কি বলা হয়েছে করবেট পার্ক বিখ্যাত কোন পশুর জন্য মনে রাখবে অপশান এ এখনই আলোচনা করলাম অপশান এ ওকে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো সিমলি পাল হলো একটা কি বন্ধুরা মনে রাখবে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ এই সিমলি পালটা কি একটা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ এবং তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানিয়ে দেবে এই সিমলি পাল বায়োস্পিয়ার রিজার্ভটি কোথায় অবস্থিত ওকে কোথায় অবস্থিত তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানিয়ে দেবে পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের দেখে না কুড়ি নম্বর প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে রেড ডাটা বুক এর অন্তর্গত কোনটি যেখানে চারটি অপশান দেওয়া আছে তিনটে অপশান আছে এবং অপশান ডিতে আছে সব কটি বন্ধুরা সবগুলোই কিন্তু আমাদের কি এই রেড ডাটা বুকের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ অপশান ডি আমাদের এখানে একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী দেখো আমাদের একুশ নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বায়োডাইভার্সিটি এক প্রস্তাবিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে দু হাজার দুই খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এই বায়োডাইভার্সিটি একটি প্রস্তাবিত হয়েছিল অপশান এ আমাদের একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী দেখো বাইশ নম্বর বলেছে হটস্পট কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চারটি অপশান দেওয়া আছে দেখো নিচ ইকোলজিক্যাল পিরামিড বায়োডাইভার্সিটি আর অপশান ডি আছে ইকোলজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ওকে তাহলে আমাদের হটস্পট কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে রাখবে অপশান নম্বর সি অর্থাৎ বায়োডাইভার্সিটি এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ওকে পরবর্তী তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও কি বলেছে ভারত কবে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল এর সদস্য হয় সেটা মনে রাখবে বন্ধুরা উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভারত কি হয়েছিল কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল এর সদস্য হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্নে বলেছে কোরজোন বাফার জোন এগুলো দেখা যায় কিসে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে জাতীয় উদ্যানে অভয়ারণ্যে গেম ফরেস্টে মনে রাখবে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে কিন্তু এই কোরজোন বাফার জোন এগুলো দেখা যায় ওকে অপশান এ আমাদের একদম সঠিক উত্তর তাহলে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে আমরা কি দেখতে পাবো কোরজোন বাফার জোন এগুলো পরবর্তী দেখো পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে কোনটি বন্য জীবন সংরক্ষণের যুক্ত সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় সেটা আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মনে রাখবে আই ভি এফ ওকে আই ভি এফ অপশান সি আমাদের একদম সঠিক উত্তর এটা কি বন্য জীবন সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় বাকি তিনটে কিন্তু বন্য জীবন সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী দেখো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান কোন টির জন্য বিখ্যাত একটু আগে আলোচনা করলাম এখানে কি প্রচুর পরিমাণে কি পাওয়া যায় এক শৃঙ্গ গন্ডার পাওয়া যায় অপশান সি আমাদের একদম সঠিক উত্তর পরবর্তী সাতাশ নম্বর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বলেছে মেগা ডাইভার্সিটি সমৃদ্ধ দেশগুলি কোনটি চারটি অপশান দেওয়া আছে আমাদের এর মধ্যে সঠিক হবে আমাদের অপশান নম্বর এ অর্থাৎ আমাদের দেশ ভারত এবং ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়া এই তিনটি কিন্তু মেগা ডাইভার্সিটি সমৃদ্ধ দেশ অপশান এ পরবর্তী দেখো আঠাশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে বায়োডাইভার্সিটি এর সার্বিক সংজ্ঞাটি কবে কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটিতে প্রকাশিত হয় মনে রাখবে অপশান নম্বর ডি অর্থাৎ উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ওকে কবে উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পরবর্তী দেখো উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে কোন সংস্থাটি রেড ডাটা বুক প্রকাশ করে মনে রাখবে আই ইউ সি এন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আই ইউ সি এন কি করে রেড ডাটা বুক প্রকাশ করে এই সংস্থাটি আই ইউ সি এন নামে যে সংস্থা রয়েছে সেটা কিন্তু রেড ডাটা বুক কি করে প্রকাশ করে পরবর্তী দেখে না আমাদের তিরিশ নম্বর প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বলেছে সর্বপ্রথম হটস্পটের ধারণা কে দেন এখানে চারটি অপশান মেয়ার সিমসন মায়ার এবং ডেভিড মনে রাখবে মেয়ার কিন্তু সর্বপ্রথম হটস্পটের ধারণা দেন অপশান এ ওকে কে দেন মেয়ার পরবর্তী একত্রিশ নম্বর বলেছে রামসার কনভেনশন এর মূল লক্ষ্য কি জলাভূমি সংরক্ষণ বন্ধুরা আমাদের রামসার সাইড কোথায় আছে মনে রাখবে পূর্ব কলকাতা ওকে পূর্ব কলকাতায় কিন্তু বর্তমান রামসার সাইডের আখ্যা দেওয়া হয়েছে পরবর্তী বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখে নেব মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ কোনটি কনিফার ঘৃতকুমারী ওক এবং পাইন বন্ধুরা মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ হচ্ছে ঘৃতকুমারী অপশান বি আমাদের একদম সঠিক অ্যান্সার পরবর্তী তেত্রিশ নম্বর প্রশ্নে বলেছে কোন উদ্ভিদ থেকে ক্যান্সারের ঔষধ পাওয়া যায় ধুতুরা বাসক সিঙ্কোনা এবং অপশান ডিতে আছে টেক্সাস বন্ধুরা সঠিক উত্তর হবে আমাদের অপশান নম্বর ডি অর্থাৎ টেক্সাস থেকে আমরা কিন্তু ক্যান্সারের ঔষধ পেয়ে থাকি ওকে এছাড়া মনে রাখবে নয়নতারা যেটা নাম আছে ওকে পরবর্তী দেখো চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলা হয়েছে লাল পাণ্ডার মতো বিপন্ন প্রজাতি পাওয়া যায় ভারতের কোথায় সমুদ্র উপকূলে ট্রান্স হিমালয় অঞ্চলে উত্তর পূর্ব হিমালয় এবং অপশান ডি আছে তরাই অঞ্চল মনে রাখবে লাল পাণ্ডা বা রেড পাণ্ডার মতো কি বিভিন্ন প্রজাতি ভারতের কোথায় পাওয
হয়েছিল উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি ছিল অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশন গিয়ে জানিয়ে দেবে চলো পরবর্তী ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখে নেব কোন দেশে প্রথম বসুন্ধরা সম্মেলনটি সংগঠিত হয়েছিল মনে রাখবে কি ব্রাজিলে ব্রাজিলের রিয়েডি জেনেরো শহরে নামে ওকে ব্রাজিলের রিয়েডি জেনেরো শহরে উনিশশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে অপশন বি পরবর্তী দেখো সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলা হচ্ছে লক্ষ্মীর বাহন হল মুসিক পেঁচা ব্রিস এবং সিংহ বন্ধুরা সকলে যেন লক্ষ্মীর পেঁচা কি লক্ষ্মীর বাহন কি পেঁচা অপশন বি ওকে পরবর্তী আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলেছে কত খ্রিস্টাব্দে হটস্পট ধারণার উদ্ভাবন ঘটে মনে রাখবে উনিশশো অষ্টশি খ্রিস্টাব্দে হটস্পট ধারণার উদ্ভাবন ঘটেছিল অপশন বি পরবর্তী দেখো থার্টি নাইন নম্বর কোয়েশ্চেন আমাদের বলেছে সমগ্র পৃথিবীতে হটস্পটের সংখ্যা কয়টি মনে রাখবে চৌত্রিশটি কিন্তু হটস্পটের সংখ্যা কয়টি মনে রাখবে চৌত্রিশটি ওকে এবং পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলেছে ভারতে হটস্পটের সংখ্যা কয়টি বন্ধু সঠিক সকলে যেন চারটি এবং কি কি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানিয়ে দেবে এটা কিন্তু তোমাদের জানতেই হবে ভারতে কয়টি হটস্পট এবং কি কি আছে ওকে চারটি এবং কি কি তোমরা অবশ্যই কমেন্টে গিয়ে জানিয়ে দেবে চলো পরবর্তী আমরা দেখে নেব একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে সাইলেন্ট ভ্যালি কোন হটস্পটের অন্তর্গত একটু ঝাপসা আছে ছবিটা ওকে মনে রাখবে ওয়েস্টার্ন ঘাট অর্থাৎ পশ্চিম ঘাট সাইলেন্ট ভ্যালি হচ্ছে পশ্চিম ঘাট ওকে হটস্পটের অন্তর্গত পরবর্তী দেখো বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের কি বলা হয়েছে পার্থেনিয়াম ভারতে এসেছে কোন দেশ থেকে সেটা মনে রাখবে আমেরিকা থেকে ওকে কোথা থেকে আমেরিকা থেকে পার্থেনিয়াম ভারতে এসেছে পরবর্তী তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলা হয়েছে ল্যান্টেনা ক্যামেরা এসেছে কোন দেশ থেকে মনে রাখবে মেক্সিকো থেকে ল্যান্টেনা ক্যামেরা এসেছে পরবর্তী চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কোন পাখি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে সকলেই যেন ডোডো পাখি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগে পাওয়া যেত কোথায় মরিশাস দ্বীপে কোথায় পাওয়া যেত মরিশাস দ্বীপে পরবর্তী দেখো পঁয়তাল্লিশ নম্বর বলেছে রেড ডাটা বুক প্রকাশিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে মনে রাখবে উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে রেড ডাটা বুক প্রকাশিত হয় তাহলে বন্ধুরা রেড ডাটা বুক কবে প্রকাশিত হয় মনে রাখবে উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ওকে উনিশশো তেষট্টি চলো পরবর্তী প্রশ্ন আমরা দেখে নেব ছিচল্লিশ নম্বর বলেছে ভারতের মোট জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা কয়টি দু সাল অনুসারে মনে রাখবে অপশান বি অর্থাৎ একশো দুইটি পরবর্তী প্রশ্ন দেখো সাতচল্লিশ নম্বর বলেছে পশ্চিমবঙ্গে মোট জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা কয়টি দু হাজার এক অনুসারে মনে রাখবে অপশান নম্বর ডি অর্থাৎ ছয়টি পশ্চিমবঙ্গে কি জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা পরবর্তী আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ভারতে মোট অভয়ারণ্যের সংখ্যা কয়টি মনে রাখবে পাঁচশো পনেরোটি কয়টি পাঁচশো পনেরো পরবর্তী উনপঞ্চাশ কোনটি অবলুপ্ত নয় দেখো এখানে চারটে অপশান দেওয়া আছে ডোডো ক্যারোলিনা প্যারাকিট অপশান সিতে আছে প্যাসেঞ্জার পেঙ্গুইন অপশান ডি মাস্ক হরিন বন্ধুরা কোনটি অবলুপ্ত নয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অপশান ডি মাস্ক হরিন কিন্তু অবলুপ্ত নয় বাকি তিনটাই আমাদের অবলুপ্ত ওকে অপশান ডি একদম সঠিক দেখে নেওয়া পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন কী বলা হচ্ছে ডোডো পাখি অবলুপ্ত হয়েছে সম্ভবত কত খ্রিস্টাব্দে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অবশ্যই তোমরা নোট করে নেবে ওকে ডোডো পাখি অবলুপ্ত হয়েছে সম্ভবত কত খ্রিস্টাব্দে অপশান নম্বর সি অর্থাৎ ষোলোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে ডোডো পাখি অবলুপ্ত হয়ে গেছে পরবর্তী আজকে শেষ প্রশ্ন দেখে নাও একান্ন নম্বর কী বলা হয়েছে হেরিটিরা ফর্মস কোন গাছের বিজ্ঞান সমত নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন সুন্দরী গাছের বিজ্ঞান সমত নাম ওকে ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিও এখানে শেষ করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই এখনই একটা লাইক করে দাও এবং ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর যারা পিডিএফটি সংগ্রহ করতে যাও ডিসক্রিপশানে যাও সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে আর যদি প্রবলেম হয় আমার হোয়াটসঅ্যাপের সাথে যোগাযোগ করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশানে ওকে ফ্রেন্ডস থ